नमस्कार मित्रांनो मी एन टी मात्रे सर अवकाश संस्थेवर पहिले मुंबई अकरा आज आपल्याला सिस्टीम्स ऑफ मेजरमेंट अँड युनिट म्हणजे मापन पद्धती व एकक याची माहिती घ्यायची आता सर्वात प्रथम आपण एकक म्हणजे काय ते पाहू कोणत्याही वस्तूचं मोजमाप करण्याकरता जे साधी सरळ गोष्ट वापरतात त्याला आपण किंवा कोणती राशी वस्तू म्हणण्यापेक्षा आपण राशी कोणत्याही राशीचं मोजमाप करण्याकरता जे साधी सरळ गोष्ट वापरतात त्याला एकक असं म्हणतात व्यवहारात आपण नेहमी एकाचा वापर करत असतो परंतु बऱ्या बऱ्याच वेळेला आपल्याला त्याची कल्पना नसते म्हणजे उदाहरणार्थ समजा एखाद्या प्रश्नाला त्याला उभं केलं विचारलं काय रे बाबा एकक म्हणजे काय तुला कल्पना आहे का नाही सर मला काय माहित नाही बरं तू शर्टाला तुला कापड किती लागतं कधी शर्ट का शिवलायस नाही म्हणतो सर मी नेहमी रेडीमेडच घेतो बरं कधी पॅन्ट तरी शिवलेस नाही मी जीन्स वापरतो बरं ठीक आहे हरकत नाही समजा तुला बाजारात पाठवला आणि तुला सांगितलं जा एक किलो मटण घेऊन ये दोन किलो मटण घेऊन ये किंवा काय अर्धा किलो मटण घेऊन ये तर तू कसा काय आणतोस म्हणजे काय करतोस जाऊन नाही सर मी शाकाहारी आहे मी काय आणतच नाही तसं आता काय आला प्रश्न विचारा बस तर बघा साधारणपणे आपण बऱ्याचशा गोष्टीचा व्यवहारात वापर करत असतो म्हणजे उदाहरणार्थ आपण घेऊ पहिले पॅन्टचं कापड पॅन्टचं कापड आपल्याला किती लागतं साधारणपणे तर एक वीस एक पॉईंट वीस मीटर एक पॉईंट वीस मीटर म्हणजेच काय तर एक मीटर आणि वीस सेंटीमीटर मग मीटर हे काय झालं तर हे लांबीचं एक सेंटीमीटर हे काय झालं तर हे पण लांबीचं किंवा लेन्थचं एकच झालं बाजारात गेलो मटण खरेदी करायचंय आपल्याला मटण घ्यायला गेलो आपण तर आपण काय म्हणतो पाव किलो द्या अर्धा किलो द्या एक किलो द्या म्हणजे किलो हे काय झालं तर त्या वजनाचं एकच झालं सोनाराकडे गेलो आणि आपल्याला सोनं घ्यायचं झालं तर आपण काय म्हणतो दहा ग्रॅम द्या वीस ग्रॅम द्या तीस ग्रॅम म्हणजे आवश्यकतेनुसार आपल्या तोंडामधनं ते शब्द येत असतात परंतु आपल्याला याची कल्पना नसते का त्याला आपण तेच ते एक काय म्हणून लेक्चरला कंटाळा आला आपण काय करतो घड्याळाकडे बघतो कधी एकदा ते लेक्चर संपते म्हणजेच काय बघत असतो आपण मिनिट आणि तास सेकंड मिनिट आणि तास मग सेकंड मिनिट आणि तास हे काय तर हे झालं वेळेचं एक म्हणजे ही वेगवेगळे एकक आहेत ना ही आपण व्यवहारामध्ये वापरत असतो अशा निरनिळ्या ज्या राशी आहेत त्या राशींकरता आपल्याला एककांची आवश्यकता वाचते तसंच औद्योगिक ज्या वेळेला आपल्याला काम करायचं असतं म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात काम करत असतं त्यावेळेला आपल्याला निरनिळ्या राशी आहेत त्याकरता सुद्धा निरनिळ्या एककांची आवश्यकता वाचते त्याचाच अभ्यास आपल्याला आता या प्रकरणामध्ये करायचा आहे तर युनिट म्हणजे काय तर युनिट इज डिफाईन ऍज वन काइंड ऑफ स्टँडर्ड क्वांटिटी युज टू मेजर अदर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड ह्या येथे लिहिलेलं आहे ही झाली ती इंग्लिश व्याख्या याचा मराठी अर्थ काय होतो एक प्रकारची स्टँडर्ड किंवा निश्चित राशी ही त्याच प्रकारच्या दुसरी राशी मोजण्याकरता वापरतात त्याला एकक किंवा युनिट असं म्हणतात थोडक्यात काय काय कुठली राशी मोजण्याकरता जी गोष्ट वापरली जाते त्याला एकक असे म्हणतात ही झाली एककाची साधी सरळ व्याख्या मग त्या एककाचे काय प्रकार दिले आहेत टाईप्स ऑफ युनिट्स एक दिलेलं ह्या ठिकाणी फंडामेंटल युनिट फंडामेंटल युनिट म्हणजेच काय तर मूलभूत एकक आहे दुसरं दिलं आहे डेरुड युनिट्स म्हणजेच साधित एकक आहे एक मूलभूत दुसरं साधित आता यामध्ये फंडामेंटल युनिटची व्याख्या या ठिकाणी दिले बेसिक युनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल युनिट बेसिक म्हणजे काय मूलभूत एकक मग काय दिले इथं लेंथ मास आणि टाइम लांबी वस्तुमान आणि वेळ ह्या तीन मूलभूत राशी आहेत आणि या मूलभूत राशीचं मोजमाप करण्याकरता जी एकक वापरतात त्यांना आपण म्हणणार फंडामेंटल युनिट मग लांबीच एकक काय तर सेंटी मिलीमीटर आहे सेंटीमीटर आहे मीटर आहे फूट आहे निरनिळ्या सिस्टीमनुसार ती वेगवेगळी आहे मास म्हणजे वस्तुमान किंवा वजनाचं एकक आपलं काय आहे तर ग्रॅम आहे किलोग्रॅम आहे मिलीग्रॅम आहे ही सगळी झाली नंतर वेळ वेळेचं तुम्हाला आत्ताच सांगितलं का सेकंद मिनिट आणि तास ही सगळी आहेत वेळेची एकक त्यानंतर इथे दिले डेरेड युनिट्स द युनिट विच इज डेरेड फ्रॉम फंडामेंटल युनिट इज नोन ऍज डेरेड युनिट्स दॅट इज एरिया व्हॉल्युम आणि स्पीड हे तिथं या ठिकाणी त्याची उदाहरणं दिलेली आहेत म्हणजे मूलभूत एककापासून जी एकक तयार होतात मूलभूत एककापासून म्हणजे त्याचा गुणाकार किंवा भागाकार करून किंवा दोन मूलभूत एककांचा गुणाकार भागाकार करून जी एकक तयार होतात त्याला म्हणतात डेरेव डेरेव म्हणजे काय नवीन तयार होणं म्हणजे उदाहरणार्थ बघा आपण धरला आपण काय का बाबा साखर चहापत्ती आणि पाणी हे काय मूलभूत घटक आहेत ते एकत्र करून गॅस पेटून त्यांना उकळवलं दूध नाही आम्हाला काळा चहा प्यायचंय तर ते काय जो काळा चहा तयार होईल ब्लॅक टी म्हणतो आपण त्याला ब्लॅक टी तो ब्लॅक टी काय झालं ते झालं त्याचं साधित साध्य झालं त्याचप्रमाणे मूलभूत एककांना एकत्र करून जर का आपण एखादं एक तयार झालं तर त्याला म्हणणार आपण साधित एकक किंवा डेरड युनिट मग या ठिकाणी आता उदाहरण दिलेलं आहे एरिया तर एरिया म्हणजे काय तर क्षेत्रफळ मग क्षेत्रफळ कसलं काढतो प्लेन फिगरचं आपण काढतो क्षेत्रफळ तर ह्या इथे दिलेलं आहे मी एरिया ऑफ स्क्वेअर म्हणजे चौरसाचं क्षेत्रफळ चौरस म्हणजे हा झाला चौरस या ठिकाणी असं दिलेलं आहे बघा ए बी सी आणि डी हा चौरस हा झाल्याचा कर्ण हा झाल्याचा कर्ण किंवा डायगोनल बरोबर म्हणजे एक प्लेन थीन फिगर आहे थीन म्हणजेच काय केला थिकनेस नाही एक प्लेन फिगर आहे हा एक चौरस आहे मग चौरसाचं क्षेत्रफळ काय असतं तर लांबी गुणेल्या रुंदी किंवा बाजूचा वर्ग लांबी गुणेल्या रुंदी किंवा बाजूचा वर्ग मग ह्या इथे दिले एरिया ऑफ स्क्वेअर साईड स्क्वेअर
म्हणजेच काय तर चार सेंटीमीटर गुणिले चार सेंटीमीटर चार चोक सोळा आले चार गुणिले चार सोळा चार चा वर्ग आला या ठिकाणी सोळा आणि सेंटीमीटर गुणिले सेंटीमीटर आला सेंटीमीटरचा वर्ग हे झालं त्याचं सेंटीमीटर वर्ग हे झालं साधित एका किंवा डिरो युनिट्स का आता सेंटीमीटरचा गुणाकार समजा आपण केला एक्स गुणिले एक्स तर काय येतो एक्स वर्ग बी गुणिले बी काय होतं बी वर्ग डी गुणिले डी डी वर्ग त्याचप्रमाणे सेंटीमीटर गुणिले सेंटीमीटर बरोबर झाला सेंटीमीटरचा वर्ग हे झालं त्या ठिकाणी त्याचं साधित एकक दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे या ठिकाणी व्हॉल्युम व्हॉल्युम म्हणजे घनफळ मग ह्या इथे एक उदाहरणासाठी घेतलेला आहे क्यूब क्यूब म्हणजे घन सापशिडीमध्ये जो आपला ठोकळा असतो छोटावाला तो क्यूब क्युबी काय असतो क्यूब म्हणजेच काय तो चार सगळ्या बाजू त्याच्या सारख्या असतात घन वस्तू आहे ऑल साईड इक्वल मग आता हा जो क्यूब आहे या क्यूब तुम्ही या ठिकाणी लांबी घेतली आहे चार सेंटीमीटर उंची घेतलेली आहे चार सेंटीमीटर रुंदी चार सेंटीमीटर मग व्हॉल्युम ऑफ क्यूब काय असतं त्याचं सूत्र काय क्यूबच्या घनफळाचं सूत्र काय दिलेलं आहे तर साईडचा घन साईडचा घन म्हणजेच काय तर बाजूचा घन साईड क्यूब म्हणजे साईड गुणिले साईड गुणिले साईड तीन वेळा गुणाकार मग ह्या इथं बाजू किती घेतलेली आहे चार 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 तुम्हाला क्यूब दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल हा एक क्यूब आहे बघायची ही बाजू चार ही पण बाजू चार आणि ही पण सगळ्या बाजू याच्या चार सेंटीमीटर आहेत ऑल फेसेस आर इक्वल स्क्वेअर सगळे सगळे स्क्वेअर वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सहाच्या सहा त्याचे फेस आहेत कुठून बघा तो सारखाच दिसतो हा झाला क्यूब मग घनवस्तू जे काढतो ते घनफळ आणि प्लेन फिगर असेल सपाट पृष्ठभाग आली त्याला म्हणतो आपण क्षेत्रफळ तर आता क्षेत्रफळ झाला आता आपल्याला घनफळ काढायचंय घनफळ म्हणजेच व्हॉल्युम मग इथे लिहिलं मी चार सेंटीमीटर गुणे चार सेंटीमीटर गुणे चार सेंटीमीटर मग किती आलं चार चौक सोळा आणि सोळ चौक चौसष्ट सिक्स्टी फोर झालं आणि मग सेंटीमीटरचा गुणाकार सेंटीमीटर गुणिले सेंटीमीटर गुणिले सेंटीमीटर बरोबर फिटार नाही सेंटीमीटर गुणिले सेंटीमीटर बरोबर गुणिले सेंटीमीटर बरोबर सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे सेंटीमीटरचा घन किंवा त्याला म्हणतात क्युबिक सेंटीमीटर मग हे क्युबिक सेंटीमीटर किंवा सेंटीमीटर क्यूब हे झालं त्याचं काय डिरिव्ड युनिट्स किंवा साधित एकक त्यानंतर अजून एक या ठिकाणी उदाहरण दिलेलं आहे तुम्हाला स्पीड स्पीड म्हणजेच काय तर वेग कशामध्ये मोजतो आपण किलोमीटर पर आवर आपल्याकडे ज्या बाईक आहेत प्रत्येकाकडे बाईक आहे त्या बाईकच्या वरती स्पीडोमीटर असतात त्याच्यामध्ये किलोमीटर पर आवर लिहिलेला असणार असतं झिरो नंतर दहा वीस तीस चाळीस पन्नास शंभर एकशे वीस जो काय असेल तो स्पीड ज्यावेळेला आपण गाडी स्टार्ट करतो त्यावेळेला त्याचा स्पीड किती असतो जेव्हा आपण उभे असतो तेव्हा झिरो किलोमीटर पर आवर थोड्या वेळाने काय होतो दहा किलोमीटर नंतर काय होतो वीस किलोमीटर नंतर होतो तीस किलोमीटर चाळीस पन्नास साठ जशा आपल्याला रस्ता उपलब्ध होईल म्हणजे स्पीड वेगळं नसेल त्यामुळे आपण त्याचा स्पीड कमी जास्त हा करता राहतो फार जास्त स्पीड जर केला तर काय होतो ऍक्सिडेंट होतो म्हणून जास्त स्पीड वाढवायचा नाही तर ह्या इथे उदाहरण दाखल दिलं आहे की फोर्टी किलोमीटर पर आवर चाळीस किलोमीटर पर आवर म्हणजेच काय तर एका तासामध्ये चाळीस किलोमीटर हे असं आहे चाळीस किलोमीटर पर आवर ही जी रेषा आहे ह्याला म्हणतो आपण पर पीई आर म्हणा किंवा मराठीत म्हटलं तर पर पर म्हणजेच भागिले एका तासात चाळीस किलोमीटर हा झाला त्याचा एव्हरेज स्पीड म्हणजे आपली गाडी समजा सुरुवातीला झिरो असेल मग दहा असेल मग पन्नास असेल परत चाळीस होईल परत तीस होईल त्या एव्हरेज जर स्पीड किंवा सरासरी जर वेग त्याचा धरला आपण काय पडणार आहे तर चाळीस चाळीस किलोमीटर पर आवर मग ह्या इथं काय झालं तर किलोमीटरला तासाने भागलं म्हणजेच काय किलोमीटर हे कसलं एकक आहे लांबीचं एकक आहे आवर हे कसलं एकक आहे तर वेळेचं एकक आहे म्हणजे एक एकक आहे ते लांबीचं एक आहे ते वेळेचं या दोघांनी मिळून जे एकक तयार झालं त्याला म्हणतो आपण या ठिकाणी डिरिव्ड युनिट्स हे तुमच्या आता लक्षात आलेलं आहे तर या ठिकाणी बघा आपल्याला जे एमसीक्यू येतात ते प्रश्न म्हणजे कशा प्रकारे तयार केले जातात आता याची व्याख्या काय दिलं युनिट इज डिफाईन ऍज वन काइंड ऑफ वगैरे जे काय ते मग आता आपल्याला क्वेश्चन काय येणार The one kind of standard quantity used to measure other quantity of same kind is called what a dot dot dot. Ni khali char pare asnar. A, B, C, and D. But the A, B, C, D ma dinar asal. Ma kai kai pon detail samza. Time, ma des little volume, ma speed, ani ma shorty asal tar thekani kuda thari unit. Ma the char pare ma the je unit he thasa correct uttar asal ma thay thekani the paun apla lantar OMR ma the to feeling ma je to circle asto to feeling kara jasto. प्रत्येक जे वाक्य आहे याचा एक प्रश्न तयार होतो तुम्ही उलट्या ते वाचा पहिलं वाक्य कट करा आणि ते पुढे बोला त्यानंतर त्याचा तो प्रश्न तयार होतो किंवा असं पण येऊ शकतो किलोमीटर पर आवर इज डॉट 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 मग येणार तिथं काय फंडामेंटल युनिट डेरिड युनिट अजून काय मास नंतर काय व्हॅलॉसिटी काय चार पर्याय ते देऊन टाकतात मग त्या ठिकाणी तुम्हाला बोलायला लागलं किलोमीटर पर आवर हे काय आहे हे डेरिड युनिट्स आहे मग आता हे तुम्हाला लक्षात आलं का फंडामेंटल म्हणजे काय ते सरळ एकक आहेत साधी सरळ आणि डिरो युनिट म्हणजे काय का दोन ही जे एकक फंडामेंटल युनिट एकत्र करून जे एकक तयार होतं त्याला म्हणतात डिरो युनिट्स तर हे तुमच्या आता लक्षात आलेलं आहे तर आजच्यासाठी आपण याच ठिकाणी थांबूया धन्यवाद